ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് സൽക്കാര ഹോട്ടലിലെ ആ ഒരു ടൈപ്പിലെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സൽക്കാര സ്റ്റൈലിലെ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമായ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത്രയും വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേണം നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് തീരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള നല്ല നേരിയതായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ഇത് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണിത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉപ്പും കൂടെ വേണം ഉപ്പും തക്കാളിയും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പുതിനയിലേയും മല്ലിയിലയും കൂടി നമുക്ക് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുക്കാം പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം തന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിന് കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നീട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മളിവിടെ ഒരല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതാണ് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നെല്ലാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീരും തൈരും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ചും ആറ് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള മാത്രം വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സവാള എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും ആ ചേർത്ത സവാളയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്
ഇനി നമ്മുടെ ചോറുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൽഡ വലിയ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം വേണം നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പൂവുണ്ട് ഒരു പട്ട കഷ്ണം വലിയൊരു പട്ട കഷ്ണം ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഗ്രാമ്പു ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയുടെ വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നീട് നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ സവാള ഇതെല്ലാം വേണം ഇനി നമ്മുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പാൽ ഏകദേശം ഒരു അര മുതൽ കാൽ കപ്പ് വരെ പാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നെച്ചോറുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഹൈലൈറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആറ് കപ്പ് സാദാ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡാൽഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പൂവ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകശാല അരിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോറുണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജീരകശാല അരി നല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അരി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ദം ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ലെയർ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനം മാത്രം കുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോറ് ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിലേക്കായി പോകും അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം മാത്രം കുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആദ്യമത്തെ ലെയറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ചോറ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെ അത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടപ്പിന് ചുറ്റുഭാഗമായിട്ട് മൈദാ മാവ് വെച്ചിട്ട് മാവ് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരിയൊന്നും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണവും എല്ലാം ഉള്ളൊരു ചോറാണിത് അപ്പം നോക്കി നമ്മുടെ അരിയൊന്നും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് തന്ന അതേപോലുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ